ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಚಮಟೋರ್ಚಿ ಆಹಾರ ನಂದಿಲ್ಚೆ ರೈತನ್ನ ಅನು ನಿತ್ಯವು ನೀ ಕಂಡ ದಂಡಗ ನಿಲಿಚೇನೇ ಸ್ತಂ ಎವರನ್ನ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ನೂತನ ರೀತುಲ ಸಾಗುಬಡಿಕಿ ನೂರಿಂತಲು ಪೆರಿಗೆ ದಿಗುಬಡಿಕಿ ಸೂಚನಲಿಚ್ಛೆ ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಕ್ಕು ಪಶು ಪೋಷಣಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿಂಚಿ ಮುಂದುಕು ನಡಿಪೆ ತೆಲುಗು ರೈತು ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಕೆ ಮಕುಟಮಯ್ಯೇಲ ತೀರ್ಚಿದಿದ್ದೆ ಆಶಯಂತೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲು ಕೊಲಿಪೇದಿ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಾಟಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಾಲು ಅಧಿಕ ಬಿಎಂ ರಿಕವರಿ ಪೊಂದಾಲಂಟೆ ತೆಲಂಗಾಣಲೋ ಯಾಸಂಗಿ ವರಿಲೋ ಪಾಟಿಂಚಾಲ್ಸನ ಮೆಲಕುವಲು ಜೀಡಿ ಮಾಮಿಡಿನಿ ನಾಷ್ಟ ಪರುಸ್ತುನ್ನ ಟೀದೋಮ ಸಮಗ್ರ ನಿವಾರಣಾ ಚರ್ಯಲು ಇಂಕಾ ಜೈಕಿಸಾನ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಮಾಚಾರ ತೆಲಂಗಾಣಲೋ ನೀತಿ ವನರಲು ಪೆರಿಗಾಕ ವರಿ ಸಾಗು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾಸಂಗಿಲೋ ಸೈತಂ ಪೆರಿಗಿಂದಿ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಯಾಸಂಗಿಲೋ ಪಂಡಿನ ಧಾನ್ಯಾನ್ನಿ ಪಾರಾಬಾಯಿಲ್ ರೈಸ್ಗಾ ಮಾರುಸ್ತಾರು ವಾಣಾಕಾಲಂಲೋ ಪಂಡಿನ ಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರಮೇ ಪಚ್ಚಿಬಿಯಂಗಾ ಉಪಯೋಗಪಡ್ತುಂದಿ ಇಂದುಕು ಕಾರಣಮೇಮಿಟ ತೆಲ್ಸಾ ಯಾಸಂಗಿ ಧಾನ್ಯಂಲೋ ನೂಕ ಸಾತಂ ಎಕ್ಕುವ ಬಿಎಂ ರಿಕವರಿ ತಕ್ಕುವಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸಂಲೋ ಅಧಿಕ ಚಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತರ್ವಾತ ಅಧಿಕ ಎಂಡಲು ಇಂದುಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಾಲುಗಾ ಉಂಟಾಯಿ ಅಂದುವಲ್ಲ ಬಿಎಂ ರಿಕವರಿ ತಗ್ಗಕುಂಡಾ ಉಂಡಾಲಂಟೇ ರೈತಲು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಿಕ ರಕಾಲನು ಎಂಚುಕೋವಡಂತೋ ಪಾಟು ನಾರು ಪೋಸ್ಕುನೇ ಸಮ್ಯಂ ಚಾಲಾ ಮುಖ್ಯಮನಿ ಸಾಸ್ತ್ರವೆತ್ತಲು ಸೂಚಿಸ್ತುನಾರು ನವಂಬರ್ ಮಾಸಂ ನಾರು ಪೋಸ್ಕೋವಡಾನಿಕ ಪಂಟಲು ಮನಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯಂಗ ರೈತಲು ಎದಿರ್ಕುನಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯ ಎಕ್ಕುವಗ ನೂಕ ಶಾತಂ ಉಂಡಡಂ ಜರುತ್ತುಂದಿ ಯಾಸಂಗಿಲು ಸಾಗಿಜಿಟ್ಟುಂದಿ ಪಂಟಲು ದಿನಿಕಿ ಮನಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯಮನಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ನಾಲ ಸೂಸ್ಕುನಟ್ಲೈತೆ ಚಲಿ ಅದೆವಿದಂಗ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಗತಲು ಉಂಡಡಂ ವಲ್ನ ಮನಕ್ಕಿ ಈ ಸಮಸ್ಯ ಎರ್ಪಡ್ತುಂದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಮಾಸಾಲಲ್ಲೋ ಚಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಎಕ್ಕುವಗ ಉಂಡಡಂ ವಲ್ನ ಅಂಟೆ ದಾದಾಬಗ ಮನಕ್ಕಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಲಲ್ಲೋ ಉಷ್ಣಗತಲು ಪದಿ ಡಿಗಿರಿ ಕನ್ನ ತಕ್ಕುವಗ ಉಂಡಡಂ ವಲ್ನ ನಾರು ಸರಿಗ ಎದಗ ಪೋಟಮು ಅದೆವಿದಂಗಾ ನಾರು ಎರಬರಟಮು ಅದೆವಿದಂಗಾ ನಾರು ಚನಿಪಡಂ ಜರುತ್ತುಂದಿ ದಿನಿ ವಲ್ಲ ಮನಕ್ಕಿ ನಾಟ್ಲು ವೇಸ್ಕುರಾನಿಕಿ ಅದಿಕ ರೋಜುಲು ಪಟ್ಟಡಮು ದಿನಿ ವಲ್ಲ ಮನಕ್ಕಿ ಮುದುರು ನಾರುನಿ ವೇಸ್ಕು ಪಂಟಕಾಲಂ ಪೆರಡಂ ವಲ್ನ ಗಿಂಜ ಗಟ್ಟಿಪಡ ದೇಶಂ ಎಪ್ರಲ್ ಮಾಸಂಲೋ ರಾವಟಂ ವಲ್ನ ಗಿಂಜಲೋ ಪಗುಲ್ ಎಕ್ಕುಗ ಎರ್ಪಡಿ ನೂಕ ಶಾತಂ ಎಕ್ಕುಗ ಉಸ್ತುಂದಿ ನೂಕ ಶಾತಂ ಎಕ್ಕುಗ ರಾಕುಣ್ಣ ಉಂಡಟ್ಲಿಗ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂಟೆ ಕೊನ್ನಿ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತ್ತಿಲ್ ಮನಂ ಪಾಟಿಂಚ್ಕುಣಟ್ ತೆನಲ್ಗ ಮಾಮು ತೆಲಂಗಾನ ರಾಸ್ತಮ್ಲೋ ಮನಕಿ ನೌಂಬರ್ ಪದಿಹೆನ್ ನಿಂಚಿ ಡಿಸಂಬರ್ ಇರವೈ ವರ್ಕು ಮನಮು ನಾರ್ಲು ಪೋಸ್ಕುಡಾನಿಕಿ ಅನುವೈನ ಕಾಲಮುಗ ಮನಮು ಸಿಫಾರ್ ಚೇಡಮ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಕಾನಿ ಇಪ್ಪುರುನಟ್ வanterுமான் ಮುಗುಚುಪುತಾವುನ್ನಾರು. 
మనకి ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో రావటం వలన మనకి ఎండలు ఎక్కువగా ఉండి గింజల్లో పగులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి బియ్యం యొక్క దిగుబడి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనము బియ్యం యొక్క దిగుబడి ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అంటే తెలంగాణలో రైతాంగము స్వల్పకాలిక రకాలని మాత్రమే సాగుకి ఎంచుకోవాలి స్వల్పకాలిక రకాలు అంటే దాదాపుగా నూట ఇరవై నుంచి నూట ఇరవై ఐదు రోజులు కాలపరిమితిని ఉన్నటువంటి రకాలను మాత్రమే సాగుకి ఎంపిక చేసుకోవాలి అదేవిధంగా నవంబర్ చివరి లోపల నార్లు పోసుకొని ఏప్రిల్ మొదటి వారం లోపల మనకి పంట పూర్తయ్యేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది రకాల ఎంపికకు వచ్చినట్లయితే మనకి సన్నగింజ రకాలు చూసుకున్నట్లయితే ఆర్ఎన్ఆర్ పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది అనే రకాన్ని కానీ కేఎన్ఎం పదహారు ముప్పై ఎనిమిది అనే రకాన్ని కానీ లేదా వరంగల్ నైన్ సిక్స్టీ టూ అనే రకాన్ని కానీ జగిత్యాల పదిహేడు తొంభై ఎనిమిది అనే రకాన్ని కానీ సాగుకి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటుగా మన రాజేంద్ర నగర్ పరిశోధన స్థానం నుంచి రెండో సంవత్సరం మినికిట్ దశలో ఉన్నటువంటి రాజేంద్ర నగర్ త్రీ వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ అనే అతి సన్న గింజ రకాన్ని కూడా సాగుకి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా దొడ్డు గింజ రకాలకు వచ్చినట్లయితే మనకి బాగా ప్రాచుర్యం ఉన్నటువంటి దొడ్డు గింజ రకం కేఎన్ ఉండట పద్దెనిమిది కానీ జేజీఎల్ టూ డబల్ ఫోర్ టూ త్రీ కానీ లేదంటే ఎంటీయూ వెయ్యి పది కానీ తెల్లహాంస కానీ ఈ రకాలని మనం సాగుకి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటుగా మనము గత సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయము వరి పరిశోధనా కేంద్రం రాజేంద్ర నగర్ నుంచి కొత్తగా మనం విడుదల చేసుకునే రకము రాజేంద్ర నగర్ టూ నైన్ త్రీ టూ ఫైవ్ అనే రకాన్ని కూడా తెలంగాణ రైతులు సాగుకి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఈ టూ నైన్ త్రీ టూ ఫైవ్ అనే రకము ఇర్రి మనం గ్రీన్ సూపర్ రైస్ టీఎంఈ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ అనే రకాన్ని బీపీటి యాభై రెండు సున్నా నాలుగు అనే రకంతో సంకరపరిచి ఈ రకాన్ని మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ రకం యొక్క పంటకాలం మనకి నూట ఇరవై నుంచి నూట ఇరవై ఐదు రోజులు ఈ ఈ రకం మనకి దొడ్డిగించ రకము ఈ రకం యొక్క ముఖ్య లక్షణం మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి యాసంగిలో సాగు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ రకంలో మనకి నూక శాతం చాలా తక్కువగా వస్తుంది ఇప్పటిదాకా సాగులో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల దొడ్డు గింజ రకాలతో పోల్చినప్పుడు ఈ రకం ఆర్ఎన్ఆర్ టూ నైన్ త్రీ టూ ఫైవ్ అనే రకంలో మనకి బియ్యం దిగుబడి అధికంగా ఉంటుంది ఈ రకంలో మనకి గింజ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటుంది అదేవిధంగా దుబ్బు కట్టే శక్తి కొంచెం ఈ రకానికి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకాన్ని సాగుకి ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి రైతులు ఒక చదరపు మీటర్కి దాదాపుగా అరవై నుంచి అరవై ఆరు మొక్కలు ఉండేటట్టుగా దగ్గర దగ్గర నాటుకోవడం మంచిది దీని యొక్క మనకి దిగుబడి సామర్థ్యం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై క్వింటాల వరకు కూడా ఇది దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగి ఉంది ఈ రకము అధిక బియ్యం దిగుబడి రావడానికి మనకి ఈ రకాల ఎంపికతో పాటుగా ముఖ్యంగా మనం చేయాల్సింది ఇంకొకటి మనకి సమగ్రమైనటువంటి ఎరు ఎరువుల యాజమాన్యము సిఫార్సు చేయబడినటువంటి ఎరువుల వర్ మాత్రమే మనం వేసుకోవాలి ముఖ్యంగా పొటాష్ ఎరువుని తప్పసరిగా మనకి యాసంగి వరి సాగులో మనం పొటాష్ ఎరువుని వేసుకోవాలి సిఫార్సు చేయబడినటువంటి పొషా పొటాష్ ఎరువుని రెండు సమభాగాలుగా చేసుకొని ఒక సమభాగాన్ని ఆఖరి దమ్ము చేసే దశలో మరియు ఇంకొక సగభాగాన్ని మనము పంట అంకురం ఏర్పడే దశలో అంటే చివరి దఫా నత్రజరిని వేసుకునేటప్పుడు కలుపుకొని మనం వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సిఫార్సు చేయబడినటువంటి నత్రజరిని కన్నా ఎక్కువగా మనం వేసుకున్నట్లయితే గింజలు మనకి పగులు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్య కారణము బియ్యం దిగుబడి తగ్గడానికి మనకి పంటలో చీటి పీడలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి సుడిదోమ మరియు మెడగిరుపు తెలుగు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకి బియ్యం దిగుబడి తగ్గడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే మనము యాసంగి వరి సాగులో ఎటువంటి చీట పీడలు లేకుండా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా మనకి పంట పూత సమయము మరియు గింజ గట్టిపడే సమయంలో మనకి నీతి ఎద్దరు లేకుండా దాదాపుగా మనకి రెండు ఇంచులు నీళ్లు మనకి పొలంలో ఎప్పటికీ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి మనకి పాటించవలసిన యాజమాన్య పద్ధతి ఏమిటంటే మనకి పంట కోత మరియు ఆరబెట్టే విధానము పంటలో ఎనభై శాతం వెన్నులు ప్రతి వెన్నులో ఎనభై శాతం గింజలు మనకి పక్వానికి వచ్చినప్పుడు అంటే మనకి గోధుమ రంగుకు వచ్చినప్పుడు మన పంటని మనము ఆర్వేస్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనము కోసినటువంటి బాగా మనం పంట పొలం మీదనే బాగా ఎండినట్లయితే మనకి నూక శాతం ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం కోసినటువంటి ధాన్యాన్ని మనము నీడలో మాత్రమే ఆరబెట్టుకొని మనకి క్రమ పద్ధతిలో దాని యొక్క గింజలో ఉన్నటువంటి మన తేమ శాతాన్ని తగ్గించుకొని నీడలో ఆరబెట్టుకున్నట్లయితే మనకి బియ్యం శాతం ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు గల కోస్తా తీరంలోని తేలికపాటి భూముల్లో సాగు చేయబడుతున్న తోట పంట జీడిమామిడి అత్యధిక విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆర్జించి పెట్టే పంట కూడా ఇదే సాధారణంగా జీడి తోటలకు సమస్యలు కొంత తక్కువే అయినా పూత కాపు సమయంలో వచ్చే టీదోమ తామర పురుగులు మాత్రం దిగుబడిని తగ్గించి వేస్తున్నాయి టీదోమ దాదాపు
దీని నివారణకు ఒక్క రసాయనాలపైనే ఆధారపడకుండా సమగ్ర పద్ధతులను ఆచరించినప్పుడు ఫలితాలు బాగుంటాయంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా రస్తాకుంటబాయి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్ శ్రీనివాసరాజు జీడి మామిడి తోటల్లో అత్యంత ఇబ్బంది కలిగించి ఎక్కువ నష్టం కలిగించే పురుగు టీ దోమ ఈ టీ దోమ వల్ల మనకు సుమారు దిగుబడి ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు తగ్గడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ మూడు రకాలైన టీ దోమలు అందుబాటులో ఉన్నాయి దాంట్లో హీలోపెల్టిస్ యాంటోనీ హీలోపెల్టిస్ బ్రాడీ హీలోపెల్టిస్ టీఓవర్ అనేవి మూడు రకాలు అందులో హీలోపెల్టిస్ యాంటోనీ అనే టీ దోమ మన జీడి మామిడి తోటల్లో ఎక్కువగా ఆశించి నష్టపడుతున్నాయి ఈ హీలోపెల్టిస్ యాంటోనీ అనేది మూడు రంగుల్లో ఉండి రెడ్డు బ్రౌను బ్లాక్ దాంట్లో రెడ్ అనేది ఈ మూడు రంగుల్లో ఎక్కువ ప్రభావితం చేసి ఎక్కువ నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుంది అయితే దీని యొక్క జీవిత చక్రం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క తల్లి పురుగు అనేది కొమ్మల మీద కానీ అదేవిధంగా ప్యానికల్ పుష్పగుచ్చాల మీద కానీ కొత్తగా ఏర్పడే పిందుల మీద కానీ లోపల ఒక్కొక్కటిగా కానీ గుంపులుగా కానీ బయటకు కనబడకుండా లోపల గుడ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ గుడ్డు నుంచి పిల్ల పురుగు రావడానికి సుమారు ఏడు రోజులు టైం పడుతుంది పిల్ల పురుగు వచ్చిన తర్వాత దానికి ఐదు రకాల దశలు ఉంటాయి ఈ ఐదు రకాల దశలు కూడా ఎక్కువగా జీర్ణమని ఆశించి నష్టపడుతుంది ఒక పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత అది తల్లి పురుగుగా ఏర్పడి సుమారు మనకి పది నుంచి నలభై ఐదు రోజులు వివిధ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మనకి నష్టం కలగడం నుంచి ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఒక తల్లి పురుగు అదేవిధంగా ఈ పిల్ల పురుగులు ఈ రెండు కలిపి ఒక చెట్టుకి ఒక రోజులో సుమారుగా నూట యాభై నుంచి రెండు వందల యాభై పంక్చర్లు ఏర్పాటు చేసి మూడు నాలుగు షూట్స్ని ఒక రెండు మూడు గంటల్లోనే డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఇది ఎక్కువగా ఉంటుందంటే తీదోమ అనేది ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ అయ్యి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో దాని యొక్క ఉద్ధృత పెరుగుతూ జనవరిలో అత్యంత అధిక స్థాయిలోకి చేరి మళ్ళీ వర్షాలు పడే టైంలో తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది మనకి పూత పిందె ఫ్లషింగ్ కొత్త చిగురు ఈ మూడు దశలు అనేవి ఈ సెప్టెంబర్ నుంచి జనవరి ఫిబ్రవరి మాసం జరుగుతుంది అదే సమయంలో దీని యొక్క ఉధృతి కూడా పెరగడం వల్ల అత్యంత ఎక్కువ నష్టం అనేది మనకు జీడి మామూలులో జరగడం జరుగుతుంది చీదోమ కానీ ఆ పిల్లపురులు కానీ పుష్పగుచ్చాల మీద కానీ కొత్తగా ఏర్పడుతున్న పిందుల మీద కానీ ఆశించి పంచర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ ఒక నీటి బిందువు లాంటి మచ్చలను ఏర్పాటు చేసి తర్వాత అది పొడవాటి కండి ఆపకార పొడవు నల్లటి మచ్చలుగా ఏర్పడి మొత్తం ఆకంతా ఎండిపోవడం జరుగుతుంది కొమ్మలు కూడా ఎండిపోతాయి సివియర్గా అటాక్ అయితే మొత్తం అంతా ఏదో కాలిపోయినట్టు అనిపించడం జరుగుతుంది మొత్తం అంతా జీడిమావిడి చెట్టు అంతా కూడా అదే మనకి పింది దశలో కానీ అటాక్ చేసినట్టయితే అక్కడ మనకి పైపైన ఒక స్కాబ్ లాగా బ్లిస్టర్గా ఏర్పడి అంత నాణ్యత లేకుండా ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయితే మొత్తం ఆ పింది కూడా డ్రాప్ అవడం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని తట్టుకునే రకం ఇప్పటి వరకు లేదు సో ఏవైతే బాపట్ల నుంచి రిలీజ్ చేసిన ఎయిట్ నైన్ అదేవిధంగా వెనుగర్ల నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి తెచ్చిన లేదా కర్ణాటక తెచ్చిన లేకపోతే డీసీఆర్ పొత్తు నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పరిశోధనలో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ధన అండ్ కనుక ఈ రెండు రకాలు భాస్కర ఈ మూడు రకాలు ఏంటంటే కొంతవరకు అంటే అత్యంత తక్కువ స్థాయిలో కొంతవరకు దీన్ని దీని మొదలు తట్టుకునే రకాలుగా చెప్తూ జరుగుతుంది కానీ మన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో దాన్ని అంతగా ఏ రకము కూడా అభివృద్ధి లేదు రైతు స్థాయిలోనే ప్రతి సంవత్సరం కూడా తను అనుభవం బట్టి ఏదైతే చెట్టు నిత్యము బాగా సంవత్సరం పొడినా కాస్తుందో ఒక పది కేజీల పైన దిగుబడి ఇస్తుందో దాంతోపాటు ఈ టీదోమ వచ్చినప్పటికీ కొన్ని చెట్లు ఈ తెగులు రాకుండా కొంతవరకు తట్టుకునే రకం ఉంటుంది అలాంటి చెట్టుని రైస్ స్థాయిలో ఐడెంటిఫై చేసి దా కొమ్మనే అతను మళ్ళీ మిగతా కొమ్మలందరూ కట్టుకొని రిజర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఈ పాత్ర డిపార్ట్మెంట్ హార్టి హార్టి హార్టికల్చర్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు దానికి డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి అలాంటి మంచి రకాలని దాన్ని కానీ వాళ్ళు కొమ్మగా కట్టించుకొని మొత్తం తోట అంతా కట్టించుకున్నట్లయితే ఒకసారిగా మంచి దిగుబడితో పాటు ఈ టీదోమని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే విధంగా మనకు ఆ తోట అంతా అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ప్రధానమైనది పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూ చూసుకున్నట్లయితే లాండా సైలుతున్న మందు అత్యంత అనుకూలమైనది దానివల్ల టీ మాస్టర్ ఇమీడియట్గా తగ్గడం జరుగుతుంది కానీ ఆ పెస్టిస్ రెసిడ్యూ వల్ల ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఈ రెసిడ్యూస్కి అంత డిమాండ్ అంటే ఆ రెసిడ్యూస్ ఉన్న ఫుడ్కి అంత డిమాండ్ లేదు కాబట్టి అందుకు ఈ దాన్ని తట్టుకునే రకం అనేది రైతు స్థాయిలోనే ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశంగా భావించడం జరుగుతుంది కెమికల్స్లో మనకేంటే పూత దశ పింది దశ అదేవిధంగా చిగురు దశ చిగురు దశలో ఏంటంటే మోనోక్రోటోఫస్ కానీ ఒక ఒకటి పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ నీటికి ప్రొఫ్నోబాస్ రెండు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి లేదంటే ఫినాల్పాస్ రెండు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి లాండాస్ హైలోతున్న మందును మందును జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి దాని యొక్క ఉధృతిని బట్టి మార్చి మార్చి పూత దశలోను పింది దశలోను అదేవిధ
పోత దశలోను అదేవిధంగా ప్రొఫెనబాస్ రెండు ఎంఎల్ పర్ లీటర్ నీటికి అదేవిధంగా పిండి కట్టే సమయంలో ఏదైనా ఈ ఉద్ధృతిని బట్టి మార్చి మార్చి స్ప్రే చేసినట్టయితే ఈ టీ దోమను సమర్థవంతంగా మనం నివారించుకోవచ్చు అదే టీఎన్ఏ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు టీఎన్ఏ ఏంటంటే బయోఫార్ములేషన్ ఒక బయో నానో పెసెస్ రెడీ చేశారు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దాంట్లో ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో చిగురు దశ పోత దశ పిండి ఏర్పడే దశ పిండి అభివృద్ధి చెందే దశలో గింజ సైజు దశల్లోని మార్చి మార్చి మనం స్ప్రే చేసినట్టయితే ఈ టీ దోమను సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు దీంతో కాకుండా మనకి ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఎంటమోపాథజనిక్ ఫంగస్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో ఈ టీ దోమకి ఏంటంటే యాస్పజల్స్ ఫ్లేవర్స్ యాస్పజల్స్ తమరి అనే ఈ రెండు రకాలు అదేవిధంగా బెవేరియా బ్యాసియానా ఇవి కూడా సమర్థవంతంగా మనం స్ప్రే చేసుకుని కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు దాంతోపాటు కొన్ని ప్రిడేటర్స్ అయిన ఈ స్పైడర్స్ సాలిపురుగులు కానీ లేకపోతే యాండ్స్ ఇవి కూడా మనకి చెట్లలో ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా చెట్టుకి చెట్టు మీద దారాలు కట్టడము అదేవిధంగా కొన్ని బెల్ల మొక్కలు కొమ్మదారి పెట్టినట్టయితే దాన్ని ఎక్కువ చేమలు ఏర్పాటు చేసి పిల్లలను అదేవిధంగా తల్లిని రెండింటిని తినడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు మనకి ప్రిడేటర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి దగ్గ తినే ప్రిడేటర్స్ కూడా టిలోనిమస్ ఉంది అదేవిధంగా ఈ నింపుని తినే నింపు లెఫ్రోయిన్స్ అనేవి అది కూడా పనికి ఉంది అదేవిధంగా ఈ తల్లి మెయిన్ క్రియేటర్స్ కూడా మనకి ప్రేయింగ్ మ్యాంటెడ్స్ కానీ ఇవేవి కనబడినా కూడా ఉన్నట్లయితే లే గ్రీన్ లేస్ జింగ్ ఇవి కూడా మనకి టీ దోమను సమర్థంగా నిర్మూలించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి సంపూర్ణ విధంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ముప్పై నుంచి నలభై శాతం దిగుబడి నాశ నష్టపరుస్తున్నాయో ఈ యొక్క టీ దోమని మనం సమర్థవంతంగా ఈ జీడి మామిడి తోటలోనే నివారించుకోవచ్చు వ్యవసాయ సమాచారం ఇప్పుడు జై కిసాన్ లో చూద్దాం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు నియోజకవర్గం గుండాల మండలం వెల్మజాల గ్రామంలో సేంద్రియ పత్తి క్షేత్రాల పరిశీలన జరిగింది నేలతల్లి రైతు ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీ ఆదర్శ ఏనబావి రైతు ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అధిక దిగుబడినిచ్చే ముప్పై రకాల పత్తి విత్తనాలను రైతులకు అందించి ఫలితాలను ప్రయోగపూర్వకంగా పరిశీలిస్తున్నారు సుస్థిర వ్యవసాయ విభాగం సహకారంతో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు శాస్త్రవేత్తలు కంపెనీ ప్రతినిధులు రైతులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు Uh, we are working with CSF 2017 and uh, for the development of a different uh, cotton cultivars and today we are visiting the cultivar evaluation trial there we are testing 30 varieties and uh, it's an excellent trial it's managed by three women farmers and we are very very delighted to be here and to see how these different varieties are performing ma karyakram entante vivida deshallo rasayanika utpatthula dwara pandinchina patti ni tagginchi సేంద్రియ పద్ధతుల ద్వారా పండించిన పత్తిని ప్రోత్సహించడానికి మేము పనిచేస్తున్నాం ముఖ్యంగా గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఒరిస్సా తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో మేము పనిచేస్తున్నాం మేము రైతు సంఘాలతోటి ఇంప్లిమెంటింగ్ పార్ట్నర్స్ అంటాము ఇవి ఏవైతే అమలు చేసే సంస్థలు ఉంటాయో స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ వ్యాపార సంస్థలు కానీ వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నాం వాళ్ళ ద్వారా పండించిన పత్తిని మేము వివిధ దేశాలకు వివిధ కంపెనీలకు ఎగుమతి చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంటాము సేంద్రియ పత్తికి నాన్ బీటీ అనేది చాలా ముఖ్యం దాని గురించి మేము ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది యూనివర్సిటీల ద్వారా వివిధ సంస్థల ద్వారా విత్తన కంపెనీల ద్వారా నాన్ బీటీ ఉత్పత్తి చేయడానికి మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం దానికోసము వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎవల్యూషన్ ట్రయల్స్ అంటే ప్రదర్శన క్షేత్రాలు పెట్టేయడం దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని డాటాను మళ్ళీ కంపెనీలకు చేరవేస్తాము సేంద్రియ విధానాల ద్వారా నేల సారంతో పాటు రైతుకు నాణ్యమైన దిగుబడులు దక్కే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు వివరించారు ఇక్కడ వేసిన పత్తి రకాల దిగుబడులను అనుసరించి తిరిగి రైతులకు విత్తనాన్ని అందించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నట్లు సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు కుండాల మండల వెల్మజాల గ్రామంలో సేంద్రియ పద్ధతిలో పండిస్తున్న పత్తి చేను చూడడానికి వచ్చాము ఇక్కడ నేలతల్లి ఎఫ్పిఓ ఆదర్శ ఎఫ్పిఓ రెండు కలిసి సెంటర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ఈ సంస్థతో కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ ముప్పై రకాల వెరైటీస్ వేసినారు ఇక్కడ ఒక్కొక్క వెరైటీ రెండు ప్లాట్లు ఎఫ్పిఓ వాళ్ళు అలాగే సెంటర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ సొసైటీ వాళ్ళు చాలా ప్రాక్టీసెస్ పెట్టారు సేంద్రియ పద్ధతులతో పాటు ఏ వెరైటీ ఏ పురుగుకి రెసిస్టెంట్ తెగులు తట్టుకునే రకం ఏది పురుగులను తట్టుకునే రకం ఏది అలాగే స్టేపుల్ ఎంత ఈ దారం పొడుగు ఎంత దేనికి ఎంత ఉంది అలాగే ప్రతి ఫీల్డ్కి ఎంత దిగుబడి వస్తుంది దాని కాయలు ఎలా ఎంత పెద్దగా వస్తున్నాయి ఇలాంటి డేటా కూడా వీళ్ళు తీసుకొని రైతులకి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణలో ముఖ్యమైన పంట పత్తి దాదాపు యాభై లక్షల ఎకరాలు ప్రొడక్షన్లో ఉంది రైతులకి మంచి విత్తనాలు అందుబాటులో తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ముప్పై రకాల పత్తి రకాలని మేము సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ట్రయల్స్ చేయడం జరిగింది దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే సేంద్రియ విధానంలో పత్తి ఏ వి
ఆ విత్తనాలని విత్తన ఉత్పత్తి చేసి సేంద్రియ పత్తి సాగు చేసే రైతులకి విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రయత్నం ఇందులో భాగం ఇక్కడ ఉన్న ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీసు వాళ్ళ సహాయ సహకారాలతో ఫిబిల్ అనే ఓసీఏ అనే సంస్థల సహాయంతో ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది వచ్చే ఖరీఫ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి దాదాపుగా మూడు వేల ఎకరాలకి సరిపడు సేంద్రియ పత్తి విత్తనం మా దగ్గర ఉంది కావలసిన రైతులు ఎవరైనా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సేంద్రియ విధానంలో పత్తి పండించడంపై రైతులు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి అధికారుల సూచనలతో సాగు లాభసాటిగా ఉందంటూ వారంటున్నారు ఇందులో ఉన్న మెయిన్ లాభం ఏంటి అంటే కోస్తున్నప్పుడు కూడా పత్తి చాలా ఈజీగా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ తక్కువ పని వాళ్ళు ఎక్కువ పత్తిని తక్కువ టైంలో కోసేసుకోవచ్చు అనమాట అంది లాభము మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎరువులు కానీ ఆ ఖర్చు ఏమి ఉండదు కాబట్టి రైతులందరికీ ఇది తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం తెచ్చి పెడుతుంది వ్యవసాయము గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఆర్గానిక్ పత్తి పండిస్తున్నాము ఈ పత్తి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చేరులో పనిచేసే వారికి ఎలాంటి దురదలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఏమి ఉండవు పురుగు మందులు ఏవి వాడలేదు వాడము ఈ పద్ధతిని మాకు సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం వాళ్ళు మాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు ట్రైనింగ్లు పెట్టి మీ మీటింగ్లు పెట్టి చెప్పడం జరిగింది సిఏసిఏ వాళ్ళు మన వెనకాల సపోర్ట్ ఉంటారు కాబట్టి మనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి మొదలు పెడతాన్ని ఆలోచనలో నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది వాళ్ళకు నేను ఏ రకంగా చదువు చేయాలి ఎట్లా మందులు వేస్తలేం కాబట్టి దానికి పశుల పెట్టను బాగా వేసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది ఈ ముప్పై రకాలు వేయడం గల కారణం చెప్పిన సిఎస్ఏ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏ రకాలు అయితే ఈ భూములకు అనుకూలంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడం కొరకు మనకు ఈజీ అవుతుంది ఇలా కొన్ని ఈ భూములకు అనుకూలంగా ఉంటాయి కొన్ని అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం నేను ముప్పై రకాలను ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఆర్గానిక్ కాటన్ అనేదాన్ని గత పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూ వస్తున్నాము ఏదైతే సేంద్రియ పద్ధతులు ఉన్నాయో సీ ట్రీట్మెంట్ నుంచి మొదలుకొని సీ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వేప ద్రావణము వాయిలా కషాయము పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి తర్వాత కొన్ని ఇంటర్ క్రాప్లో కంది బంతి క్యాస్టరు అలాంటి అన్ని ఈ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో పెట్టి మేము ఎలాంటి రసాయనిక ఎరువులు పురుగు మందులు వాడకుండా పండించి ఈ పండించిన పత్తిని జనరల్ మార్కెట్లో అమ్ముకోకుండా ఎవరైతే వీవర్స్ యార్ని వేసి జిన్నింగ్ చేసి యార్ని వేసి తయారు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళతోటి టైప్ అయ్యి ఆరేడు సంవత్సరాల నుంచి బైబ్యాక్ వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నాం రైతు ఈ ఆదర్శ ఎనభావి నుండి సేంద్రియ విధానంలో సాగవుతున్న పత్తి రకాలు క్షేత్రస్థాయిలో ఆశాజనక దిగుబడులను అందిస్తున్న తరుణంలో వచ్చే ఖరీఫ్లో మరింత మంది రైతులతో సాగు చేయించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు మరిన్ని విభిన్న అంశాలతో రేపటి అన్నదాతలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అన్నదాతలు తమ సందేహాలు సమస్యలను ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది ఐదు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లో ఉదయం పది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య పనిదినాల్లో సంప్రదించగలరు ఈ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అన్నదాత ఈటీవీ లింక్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు